teman-teman. <laughs> ya, perkenalkan ini namanya Calvin. Hai, Calvin here. Uh, Instagram kamu apa handle-nya? Uh, at Calvin Chandra, Calvin seperti biasa C A L V I N Chandra ya C H A N D R A. Nah, teman-teman, aku tuh lagi ada di Pantai Sanur dan aku udah lama banget ketemu Calvin. Udah berapa tahun Calvin? Berapa ya? Tiga. Tiga okay. tahun mungkin, terakhir kali tahun berapa ya? I kind of forgot actually Ya, yeah, betul Terus kayak suddenly sudden dia, kamu lagi di Bali ngapain? Uh, aku ngasih uh, jadi pembicara untuk seminar di Universitas Udayana di Fakula Sastra Bu! Padahal aku bukan anak sastra sih, cuman that, lebih ke sharing soal the activities uh, aku di Instagram dan juga kerjaanku sebagai creative director Jadi kaitannya dengan bahasa sih di situ dengan bahas. Hmm. Oh, Oke. Okay. Nah, terus kan teman-teman berhubung aku lagi pengen ngebuat satu video per hari. Jadi sekalian tadi aku ngobrol sama Calvin perjalanan dia gimana dari follower kamu berapa? 900 sampai 15.000 sekarang. Sekarang 15.000. Dan itu berjalannya selama berapa lama? Six months I guess, kurang lebih. Six months. Hmm. Nah, kan. Six teman- months. Ya, pokoknya kurang dari setahun lah. Wow. Nah, teman-teman kan di zaman sekarang ini walaupun um, ya sebenarnya penting nggak penting, <laughs> tapi kebanyakan dari kita pasti seneng kan ya kalau misalnya punya banyak followers, banyak yang nge like. Nah itu menurut aku ya fair-fairan aja kayaknya itu adalah salah satu kebutuhan generasi milenial saat ini benar tidak? <laughs> I would say bukan kebutuhan ya. Tapi apa? Tapi kenapa sih kayak hmm. sosial media itu orang Addicting di situ. Hmm, Salah aku... satunya yang, yang aku rasa benar adalah uh, um, we need a platform to express, terutama di yang kalangan yang lebih muda ya. Hmm. Jadi karena ada platform untuk orang mengekspresikan isi pikiran mereka hmm. dan bisa berinteraksi ya, there is a sense of validation dari situ. Hmm. Ketika kalau kamu banyak, hmm. gitu sih. Meskipun dan dan somehow kan entah kenapa itu jadi bisnis tuh. Jadi orang kalau follower banyak, apalagi hmm. kalau udah mencapai ratusan ribu atau mungkin sampai jutaan hmm. ya yeah, people can monetize it kan they can turn it into hmm. business jadi ya orang pengen aja sih iya hmm. yeah. setuju sih dan sekarang tuh kayaknya jadi youtuber atau influencer atau yang kayak gitu-gitu sekarang udah jadi salah, jadi salah satu profesi impian mereka <laughs> menurut kamu gimana? <laughs> kalau aku lihat ya enggak kalau aku sih aku it seems, emang... it seems glamorous ya yeah. well kalau followerku sebenarnya belum bisa dibilang gede karena kan mm-hmm. untuk, untuk misalnya kalau kita ngomongin dalam skala influencer mm-hmm. ini masih kecil ini term, ini termasuk mikro kalau nggak salah ya mikro kalau yang benar-benar gede itu yang mungkin udah masuk ke ranah seratus ribu lima ratus ribu mm-hmm. when you reach that number kamu mm-hmm. mungkin udah bisa menjadikan itu sebagai profesi ya mm-hmm. ini kalau masih segini mm-hmm. sebenarnya enggak sih well, well there there are some nice perks that I got kayak misalnya ada endorsement deals mm-hmm. cuman ya itu ya belum bisa dijadiin mata pencaharian utama itu nice hmm. to have aja jadi sekarang kayak sampingan hmm, sampingan bisa dibilang gitu gitu teman-teman terus karena si Calvin ini tuh bertumbuh dalam waktu enam bulan dan terjadinya secara organik aku pengen ngobrol sama Calvin terus dengerin kisahnya dia gimana itu bisa sampai tiba-tiba <laughs> bertumbuh seperti itu dan k- tadi dia bilang juga itu unplanned jadi mm-hmm. I never plan for it sih nggak pernah ada kayak bangun pagi oh mau jadi influencer nggak pernah <laughs> I never plan for that to happen sih sebenarnya uh-uh. ya yeah. uh-huh. oke okay. terus jadi kisahnya gimana sih apa yang membuat that switch happen <laughs> uh, karena <laughs> karena teman sih jadi uh-huh. aku yang teman dia tuh influencer yang udah cukup bisa dibilang sukses lah namanya sih namanya Andrea Instagramnya at catwomanizer. 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 She talk. She talks about uh, apa ya? Soal mental health dia ngomongin. Mm-hmm. Soal uh, healthy relationship dia ngomongin. Bahkan sexual education dia ngomongin juga sih. Mm-hmm. Pokoknya untuk cewek-cewek zaman sekarang dia role model banget deh. Gitu. Mm-hmm. Nah, karena kebetulan aku berteman sama dia, aku sering bercandaan ke, ke dia kan via via DM jadi kayak ketika dia bikin konten aku suka nge DM purely to joke around terus ya dia dia mungkin terhibur terus dia nge post nah dari situ sebenarnya mungkin follower dia mulai ada yang masuk mulai nge follow aku cuman kayak itu very small paling cuman naik 100-200 karena kan basically ya aku cuman 
bercandaan receh doang gitu bercandaan, re- bercandaan recehnya tuh apa? apa ya? kayak aku lupa sih cuman intinya ketika dia bikin konten uh-uh. aku ngebales hmm. kontennya dia itu dalam DM terus dia dia, dia ketawa, dia seneng dia capture dan dia promote dia bahkan bikinin aku kayak uh, bikinin aku hashtag namanya TP Calvin yang sampai sekarang akhirnya aku pakai hmm. nah um, at that time aku cuman kayak iya yeah, this is nice gitu nice to have gitu-gitu nah sampai akhirnya suatu hari aku bikin kayak activity di IG ku di mana di IG ku oh. IG story kan so, um, motivasinya adalah I want to become a better writer hmm. aku pengen latihan nulis jadi aku bikin ayo siapapun bisa kirim keyword mm-hmm. apapun keywordnya keyword yang sampai kentut gitu. <laughs> okay. LDR mantan gitu meeting uh-uh. silakan gitu nanti aku bikinin puisi okay. nah terus si, si Andrea melihat hmm. dan ternyata di post sama dia hmm. terus dia tag minta orang-orang itu ikutan hmm. and well it, it all started from there karena hmm. aku nulis benar-benar kayak tiba-tiba request keywordnya banyak, banyak banget dan kayak karena aku udah janji ya bakal kayak well ya udahlah benar-benar latihan nulis di situ aku nulisin semua bahkan yang kentut aku bikin puisi <laughs> kayak gimana tuh kentut nanti bisa lihat aku udah lupa sih oh, ya, udah. tapi aku bikin kayak <coughs> sembelit sembelit juga jadi puisi <laughs> cuman kalau orang baca puisinya itu enggak Oh my god <laughs> sebentar sebentar kita break dulu One minute thirty seven second left Oke okay, sekarang aku menyambung Jadi sampai <laughs> puisi ya jadi aku puisi. bikin puisi <laughs> yang ya some are emotional hmm. tapi some are really apa ya lebih ke humorous sih jadi kayak sembelit kalau jadi puisi gimana indomie jadi gimana terus sampai akhirnya dilaguin juga dan ternyata orang-orang suka kamu juga nyanyi I, I sing I sing oh wow terus <laughs> jadi uh, ini ya, tipe orang yang mirip-mirip sama uh, ini ya mirip-mirip aku juga sih sebenarnya kayak gambar kamu, juga iya tuh kan <laughs> gambar nyanyi kalau nah. dia kamu apa sih kerjanya oh kreatif director terus nah. terus terus, terus. Dari situ tiba-tiba membludak Tiba-tiba membludak? Tiba-tiba si kayak... Kalau orang langsung naik oh. karena, Mungkin karena orang lihat lucu gitu ya oh. Abis itu naik dari 900 sampai berapa ya? Aku lupa 3.000, 5.000 mungkin Cuman da- akhirnya dari situ kayak, oh wow It's really happening gitu kan Dan Ber- Berarti si... itu dari Insta Story? Mm-hmm. Oh, wow. Dan Andrea kan, she's, she's very encouraging gitu kan hmm. Dari yang awalnya kayak aku sebenarnya kayak, oh, don't really feel like it Cuman akhirnya aku mikir Actually there is something good that I can do from here ya. Karena sebelum ini, sebelum yang puisi itu, aku sebenarnya sudah sempat bikin Aku bikin itu yang namanya kind words Sama motivasinya sebenarnya cuma pengen latihan nulis Jadi kayak aku minta ke orang-orang, siapapun boleh uh, Just DM DM-nya either mau cerita atau cuma leave kayak emoji Nanti aku akan nulisin something good about them Jadi kayak misalnya ada yang bilang dia lagi mau ujian, pusing ya I just give them words of encouragement. Hmm. Ada yang merasa dia jelek gitu-gitu kan. Aku bilang, no, it's fine. Ini, ini. Ada yang merasa dia gagal. Hmm. Jadi aku, aku hibur lah. Hmm. Basically sebenarnya cuma menghibur. Hmm. Nah, dan itu um, aku lanjutin dan ternyata efek luar biasa. Yay. I soon found out that ternyata. Kita <laughs> saya di pinggir pantai, bo. Di pinggir pantai. Jadi ini akan sangat apa ya? Unplanned. So many unplanned variables that can Which happen. Which is great. Nanti aku kasih subtitle aja biar jelas apa yang dia omongin kapin. Tapi caption nge captionnya susah nanti. Captionnya ribet kan? Nah, aku sudah biasa. Iya. Yeah. Nah, akhirnya dari situ nanti aku mencapai kesimpulan bahwa a lot of our people are very unfortunately lonely. Hmm. Jadi kayak mereka nggak tahu harus cerita ke siapa. Dan akhirnya jadi cerita ke aku gitu dan dan aku, dan aku kan kayak I, I, I make sure itu anonymous mm-hmm. jadi kayak nggak ada yang tahu ini siapa yang ngomong mm-hmm. so there is a safe place that I create mm-hmm. and I maintain gitu. mm-hmm. you can talk to me mm-hmm. I will not spill who you are mm-hmm. nobody can know mm-hmm. gitu dan ternyata itu orang suka mm-hmm. dan itu berlanjut mm-hmm. terus aku selingin juga dengan ya puisi mm-hmm. and then I started to write more mm-hmm. dan semakin banyak orang cerita dan aku mendapatkan banyak insight dari kehidupan mereka, mereka sih hmm. it's, it's actually very eye opening hmm. gitu sih nah sampai suatu hari aku di follow sama si um, ada yang tau Amrising gak? Amrising Amrising hmm. Alexander Tian dia tuh ter- cukup terkenal di Twitter dan di IG hmm. kalau gak salah di IG dia udah 500k deh hmm. nah terus di follow kan terus aku kayak wow wow iya uh, <laughs> gitu terus ya ya 
cuman ya udah dia cuma follow doang kan awalnya kan ya biasa lah kayak di follow sama yang udah senior gitu ya gua DM kayak it's thank you for following me gitu gitu until a few a few a few weeks later ya akhirnya dia baru balas dan dia encourage untuk lanjut gitu kan dan gua suka nih puisi lu gini-gini kayak by the way uh, shout out for Alex and Andrea you uh, I won't be here without you guys gitu and thank you for believing in me Jadi akhirnya dia, dia akhirnya dia promot sama dia. Ternyata si Alex itu dia suka kayak yang dia nemu IG atau accountnya menurut dia menarik. Hmm. Itu dia suka promot. Hmm. Jadi suatu one day dia tahu promot aku. Kalau nggak salah promotnya kenapa ya? Oh ya karena aku sempat sharing soal konten apa. Cuman karena aku belum belum 10k jadi nggak ada swap up. Hmm. Jadi simbol swap up aku gambar. Oh. Terus dia lihat dia ketawa dong. Dia ketawa kan. Terus dia ya udah di sini gue bantu. Eh di promot dan. ya udah the rest is history tau tau naik naiknya banyak banget oh, wow. itu sih uh, kurang lebih seperti itu ceritanya jadi gitu teman-teman kisahnya Calvin nah terus kalau kamu ada apa ya um, ada pesan-pesan nggak kalau misalnya ada teman-teman yang sedang menonton ini entah siapa juga <laughs> aku nggak tahu ntar aku bantu share deh <laughs> aja enggak enggak bukan maksud aku ntar aku bantu ada... share kok bener aku ambil share on my on my platform oh ya yeah. oke okay, that's thanks you I mean I want to ask kayak buat teman-teman entah di mana mm-hmm. dimanapun mereka berada saat ini yang juga kepengen kayak start um, you know be influencer or or do something with social media mm-hmm. yang biar bisa lebih naik Uh, engagementnya itu ada tips atau gimana berdasarkan pengalaman kamu gitu yang bisa kamu pengalaman aku aja ya. ya soalnya I do not claim myself to be a social media yeah. expert I am not a social media expert oke okay? of course uh, cuman kalau <laughs> belajar, berdasarkan belajar pengalaman aja. sih sharing sih aku rasa harus konsisten hmm. jadi kayak kalau bisa ada weekly konten akan hmm. lebih baik hmm. kayak temanku namanya si Samuel hmm. wah dia oke okay banget dia kayak super plan hmm. dan rapi hmm. itu bagus kalau bisa kalau aku sih nggak karena aku rada-rada ikut mood hmm. jadi yang penting ada gitu loh kadang-kadang kalau lagi mood bisa rame kalau lagi nggak mood ya mungkin seminggu cuma sekali atau dua kali gitu cuman akan bagus kalau konsisten hmm. nomor dua adalah you have to find out uh, who you really are maksudnya adalah kamu ini ngapain hmm. kamu ini siapa dan apa di di di, 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 di platform ini hmm. lalu kan slowly lebih ke kayak uh, I talk about personal life mm. I talk about very light philosophy mm. I talk about emotional health creativity selingkuhan um, ya itu yang tadi dibilang personal life kan karena banyak orang yang nge-share soal selingkuhannya banyak orang yang nge-share wow. soal hal-hal yang biasanya nggak akan di-share wow. gitu Oh, uh, no. apa hal tergila yang pernah kamu kayak dapat dari orang yang kirimin kamu pesan yang kayak wow this is actually happening in our society ada yang <laughs> ada ngaku ada. kalau dia punya incestuous relationship with her brother wow oke okay. <laughs> itu yang paling <laughs> game of thrones itu sih itu itu parah sih itu parah sih oke okay. then let me no tell you something no judgment tapi oh i don't judge ya pokoknya pas satu kayak oh oke okay. Cuman yang aku we, we have to just the hell out of those kind of people sih sejujurnya sih. There is not there is something okay, okay. go to hell. <laughs> tapi <coughs> Tapi aku udah janji sih untuk enggak ngejudge jadi ya to keep my words. Oh, jadi but, but guys, oh my god, Game of Thrones is real. <laughs> okay. um, sama enggak semua orang yang selama ini kita lihat itu alim. Mm-hmm. berprinsip mm-hmm. itu aslinya gitu oh, yeah. a lot of people dibalik kedok yeah. apapun yang mereka punya menyimpan banyak rahasia sih mm. it kinda actually destroyed my faith in humanity really? oh no tapi ada sisi baiknya gak? ada, ada, <laughs> ada. Yeah. sisi baiknya um, gimana? Sisi baiknya... Untuk, untuk kehidupan kamu secara pribadi um, kayak uh, your ada personal yang di... benefit I found out that actually doing this, mm. yeah, giving people positive encouragement, uh, helping them in a in the easiest way possible, yaitu cuma ngasih kata-kata yang baik, itu ternyata sangat menolong mereka. Mm. Gitu. Dan aku mendapatkan banyak sekali uh, positive feedback. Mm. Dan it actually changed my life a bit, maybe. It made me believe that 
even small things that I do itu bisa bisa punya impact Matter. gitu. Jadi kayak you don't have to like bikin obat kanker atau kayak That's true. creating a new Facebook. Mm-hmm. Nah, ternyata gesture-gesture kecil itu bisa berharga gitu dan, mm-hmm. dan aku menyadari kayak ternyata um, senang sih kayak mm-hmm. when we do something for other people and people appreciate that mm-hmm. that actually brings more meaning to our lives. Jadi yeah. itu sebenarnya why I keep going sih kayak pernah ada yang berterima kasih gitu karena dia habis mengalami sebuah tragedi personal hmm. terus ya dan she find she found strength hmm. through reading my my apa ya, my stories hmm. reading my my poems dan dia dia bilang makasih gitu hmm. karena membantu dia untuk ngelalui tragedi personal yang aku nggak usah bilang karena dia sendiri biasanya sih orang-orang kayak ya udah silakan share, cuman dia bilang jangan share apa yang terjadi so I wouldn't share what happened to her intinya sih she was grateful dan I think that was the, the moment yang ketika aku pikir oh ternyata social media can be used for good. something good <laughs> gitu loh yes, itu ya dan akhirnya sekarang kan aku jadi ikut dalam satu circle under si Andrea hmm. Um, ada Herlin, ada Devita, ada Samuel, ada Aaron, dan ada si Andrea Dan kita semua sepakat sih kayak We want to make something good out of this gitu mm. Kayak setiap dari kita punya uniqueness mm. Ada yang ngomongin soal professionalism mm. Ada yang ngajar bahasa Inggris mm. Ada yang ngomongin soal scholarship Ada yang ngomongin soal financial management mm. Kita semua setuju bahwa IG kita itu harus bring out something good gitu mm. Jadi ya Ya, yeah, I'm glad this thing led me to a to a new circle yang memang punya sepaham, punya punya pemikiran sepaham, mm. gitu. Mm. Attract the new tribe. <laughs> itu itu juga teman-teman. Aku juga akhirnya ini juga menyadari kalau sebenarnya sosial media itu sebenarnya itu kayak alat. It's just a tool yang seperti pisau yang bisa dipakai untuk mask atau bunuh orang. Yeah. <laughs> Dan lagi-lagi. What's matter is the people and what we do with that, right? Mm-hmm. Jadi mm-hmm. memang sekarang kan kayak oh, banyak yang bilang kayak it's uh, it's harmful addiction something like that. But it's actually it can be not that. <laughs> <laughs> itu teman-teman deh kalau di ngomongin ya, anjir ya. Lihat deh itu. <laughs> oh my god, ini tuh di di pantai yang benar-benar di sini tuh banyak anjing, which is but it's fine. We can make The dogs are friendly though Yes mm. Jadi mungkin gitu aja kali ya teman-teman yeah. Gimana? Oh iya kalau misalnya teman-teman ada yang pengen curhat atau mau ikutan <laughs> Nimbrung melihat kisah-kisah yang ada di Instagramnya Calvin Sekali lagi di mana tadi Vin? At uh, Calvin Sandra C-A-L-V-I-N-C-H-A-N-D-R-A Oke, okay. kamu yeah. gak punya Youtube channel? Belum rencana <laughs> bikin sih, mungkin di masa depan Cuman kalau aku pengen nambahin satu hal sih kayak yeah. ka- um, Jangan bercita-cita jadi influencer kalau kalau misalnya tujuannya cuma buat nyari duit sih mm-hmm. itu, <laughs> itu susah gitu, yeah. karena For what it's worth itu ya, people can read through your intentions Yeah, that's true Menurut aku sih mm. Dan sebenarnya aku ngomong ini juga bukan sotoy atau sosokan sekarang Oh, okay, memang masih berapa sih followernya yeah. Iya sih, I know, but, but Lebih ke point of view aku aja yeah. You have to bring something to the table Ya yeah, kan, jadi Add kayak value Iya, yeah, ada value apa sih yang kamu ngasih Kayak temanku, dia ngasih value soal financial security, dia ngajarin itu mm. Temanku yang lain Uh, sexual health mm. gitu gimana caranya uh, punya relationship yang sehat gitu mm. ada yang lain yang ngomongin soal bagaimana menjadi profesional dalam dunia kerja jadi harus ada sesuatu yang kamu bawa yang 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 bisa ngebantuin orang intinya sih gitu sih yep. oke okay, teman-teman thank you ya sudah nonton video yang suddenly sudden terjadi suddenly sudden <laughs> i like this kind of impromptu thing <laughs> anaknya random abis juga. juga. Oke, okay, teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka konten yang seperti ini, jangan lupa like dan subscribe ke subscribe. YouTube channel ku <laughs> untuk membantu ku dan juga bisa follow aku di Instagram @flamat. Ada kata-kata lain? Semoga sih baik. Apa ya? Um, gak ada sih ya. Follow aku aja. Oke, okay, follow ya dia. Dadah, everyone. Bye. Thank you. Thank you, Calvin. Thank you. Pas dulu.
Yay.